ഹായ് എല്ലാവർക്കും ബെറീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന അതേ സോഫ്റ്റിലും അതേ ജ്യൂസിയുമായിട്ടുള്ള ലഡു എങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ലഡു തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ബൂന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കടലമാവ് ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ലഡുവിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേ അളവിൽ തന്നെ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഫുഡ് കളറാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കേസരി കളർ ഓറഞ്ച് റെഡ് ആണ് ഇടുന്നത് ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിക്കായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കട്ടയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ദോശ മാവിൽ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബൂന്തി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇനി ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണാപ്പേല് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിരിക്കും ലഡുവിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതൊന്ന് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കണ്ണാപ്പയിലാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ തൂകിപ്പോകും കേട്ടോ കറക്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് ഒന്ന് ഡാർക്കായിട്ടങ്ങ് ചുവന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓരോരോ മുത്തുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ മാറ്റി ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലാകുമ്പോൾ ഓയിലെല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലോത്തോ ഒരു ടിഷ്യൂവോ വെച്ചിട്ട് ഈ അടിഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല കട്ട കട്ടയായിട്ടായിരിക്കും വിഴുക ഇനി ഇതേ കണക്ക് ബൂന്തിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ബൂന്തിയെല്ലാം കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക ഒരുപാടൊന്നും അരയ്ക്കരുത് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അരക്കപ്പ് ഷുഗറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് കടല മാവിന് അരക്കപ്പ് ഷുഗർ അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ഷുഗർ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇനി ഇതൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഒട്ടുന്ന ഒരു പരുവം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൂന്തിയൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം
അണ്ടുപരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ വറക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ബൂന്തിയിലോട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ നെയ്യ് അടക്കം മണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമെല്ലാം ബൂന്തിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം ബൂന്തിയിലോട്ട് പിടിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ കൽക്കണ്ടോ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ സ്പൂൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാ ലഡുവും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ ലഡുവും ചെയ്തെടുത്തു പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ലഡുവിനേക്കാൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ലഡു തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റിയും ജ്യൂസിയുമായിട്ടുള്ള ലഡുവാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ താങ്ക്